。奥美宝，我好想有一个弟弟。美宝，怎么会有这么多人生孩子、啊？是啊，所以我一大早就带秋霜来排队呢。你不晓得，现在打完仗，大家都很开心，天天在家生孩子呢。师傅师傅，是不是秋霜的？不晓得，每次进去两个，像下蛋一样。秋霜是五十八号，五十八号生了，五十九号、六十号进来，生了。哎哎，小姐，请问您五十八号生的是男的还是女的？等他出来就知道了。五十九号、六十号，快点！生了，生了，生了就好。小宝宝，小宝宝，笑着呢，你看，哎呦，好可爱哦、啊，他笑了。你看，你弟弟，来来来，小宝宝，好可爱哦、啊。哦，小雨。没事没事没事，擦一下擦一下擦一下，没事啊，没事。弟弟的尿，弟弟的尿。宝宝，哎呦！现在我们又多了一口人。春生，以后你跟美宝啊，就在店里踏踏实实的。这店也刚开张，然后呢，我每天多拉点活，以后咱们的日子会好起来的。啊，秋生，秋生啊。跟他说了，说什么呀？他还没有名字呢，给他起个名字呗。是个男孩，我相信他，将来前途一片光明，就叫陆光吧。什么陆光呀？该叫他费光。美宝，瞎说什么呢？哎，难道你忘了跟秋霜做过什么了，美宝？秋霜。这是我们的孩子，秋霜，你为什么不早告诉我？你为什么不早点告诉我这是我们的孩子？之前一直没有机会说，后来发生了那么多事情，没有找到合适的时机。美宝，这是我儿子，是你的。秋霜，以后我一定会对你好，对孩子好的。嗯、我有儿子了，我有儿子了，小心点啊！小心的，我有儿子了。看你高兴的
敬你，飞哥是个好丈夫。谢谢你，美宝。你们是什么人？我们是巡捕房的。你是飞哥吧？是我。你们两位哪位是秋霜？我是。有人举报你们是汉奸，跟我们到巡捕房走一趟。快点，走！快点！进！就说，进！这是什么地方？你们要干什么？就说，大帅，秋霜姑娘，雅叔叔，你这是干什么？实在不好意思，为了掩人耳目，我们只能用这种办法请你们来了。你要见我们很容易，为什么一定要这样？呃，你们几个在这里看好了。是是。大少爷、秋生姑娘，请你们跟我来消息有多灵通？要不是雅叔帮忙请你们到这里来，肯定瞒不过我爸的。凤清，你怎么穿成这样？你不要再问了。秋霜，恭喜你们。飞哥哥，秋霜是很好的姑娘，她那么爱你。你一定要好好的对待人家。我知道，我会对秋霜好的。这是去香港的船票，你们赶快去香港找华姐姐。香港是英租界，你们在那里是最安全的。父亲，费哥哥，你什么都不要说了。你知道我爸爸是不会放过你们的，你们在上海没有一天是安全的。就算你不为你自己，也应该为秋霜想想呀。你快带秋霜走吧，越快越好。秋霜，你要好好的照顾费哥哥，一定要好好的照顾他。放心吧，我会的。凤清说的没错，我们在上海时时刻刻都有危险。大少爷决定到香港去和大小姐团聚。宝贝，去了香港可不要忘记我哦。不会的，我长大了会赚很多很多钱，到时候我买船票，请你到香港去玩。好呀好呀，你可要说话算话哦。嗯，说话算话。
果味。走吧。喂，你要买吗？啊，老板，我想问一下，这里有没有什么事情可以做的？我不要工钱，只要能填饱肚子就可以。没有没有，走了走了。你这皮包哪里来的？哦，从上海带来的。哎，我用两个叉烧包换你这个破皮包，你换不换？换不换呀、啊？妈，不换，不换，这是范伯伯给你的皮包，我们饿死也不换。不换，没钱就走了，别在这儿耽误时间。你凭什么骂我妈？有钱了不起啊！妈，我不饿，我们走。好，走来了，嗯，怎么才来呀？哦，对不起啊，第一次来这里送，所以绕了一圈。叫什么名字啊？我叫阿才。哦，好，这边请。哎，碰到你们这三个老千啊，我今天真是输到连家本都没了。<笑>哎呀，再来！我说，我谁让你情场得意，输点就输点呗。小赵啊，你别怨，就冲着吴老板呐、啊，把你当菩萨供着，你就该散散财。<笑>赵小姐，饭菜都来了，趁热吃吧。饭来了，要不咱们先吃，吃完了我也好长长手气，好好赢你们这几个老千。<笑>好,好,好,好。哎，先去吃吧。哎，走，吃饭去。吃饭，走。赵小姐，送外卖的伙计等着结账呢。啊，不都是收盘子的时候再要钱吗？他说咱们这是第一次送外卖，老板娘让他收现钱。让他进来吧。阿才，过来吧。哎，叫赵小姐。哎，赵小姐，你好。
，赵琴。赵琴，我不记得了，以前的事情我都想不起来。你你的头怎么了？我也不知道，我我忘了，想不起来。你失去记忆了，赵小姐。赵小姐，别，你你先说清楚，到底怎么回事？你是我丈夫，你叫沈勇，咱们以前在上海，住在霞飞路的一座大房子里，你还记得吗？那时我们多幸福啊！可是有一天，你突然不见了，我找了你好多年啊，勇。你是我老婆。我是你丈夫。是啊，阿勇，老天爷实在对我太好了，让我又找到你了。老板娘，哎，来了，慢走啊，啊下次再来，谢谢你了啊。快到了，就在前面啊。就是这儿，啊，老板娘，我回来了。阿才呀，阿才，你给我死到哪儿去了？这生意还做不做了？对不起，对不起，我我在路上碰到他了。啊，你好，我们家伙计冒犯你了。我跟你说，他脑子有问题，我可不能替他赔钱的哦。啊，老板娘，你误会了。还是你说吧。他，他说，他是我老婆。啊，不会吧？啊，老板娘，我们夫妻好多年没见，难免在路上叙叙旧，耽误了店里的生意，真是不好意思。来，这是我对店里的一点补偿，您收下。哎呀，哎多谢多谢，你太客气了。啊、来来来，这里坐坐坐坐。哦，我就不坐了。感谢你对阿勇的照顾，我是来跟你讲一声，我要带他回家去了。大哥，你的名字叫阿勇啊？是，是他说的。哎，我说小姐啊，你不能带他走，他要是走了，那我这里没没人送外卖呀、啊。啊，老板娘，这个你收下，再请一位送外卖的伙计。哎呀，这不是钱不钱的问题，我我跟你说啊，我收留他好几年了啊，那在这里吃的住的，那你得好好算算，那才能带他走。行，没问题，你说吧，多少钱？那等我算算啊。妈，你别什么都要钱好不好？大哥帮我们店里做的工，足够抵他在这里吃的用的了，你还好意思要钱？大哥，我先问你。你认不认识这位小姐啊？我不认得。小姑娘，你明知道我先生失忆了，你这样问不是很可笑吗？一点都不可笑。我大哥忘记了以前的事情，难道随便来一个女人，说她是大哥的老婆，大哥就要承认吗？有道理。呃，小姐，你说你是来财的老婆，有证据吗？既然我说我是他老婆，我肯定有证据啊，拿出来看啊。我先生左肩膀上有一块胎记，如果没有的话，我可以掉头走人。哼，看到了吗？来，坐呀。
。永庸，以后这里就是你的家了，千万不要拘束。赵小姐，我想，我还是回店里住吧。叫我琴琴，你以前都是这么叫我的，哪有你这样的人啊？放着自己家里好好的不住，非要去住那个破店，你是不是还是不相信我是你老婆？你有什么话就说。我们是夫妻嘛，有什么话你就说啊。我还是不说的好。说嘛，说嘛，人家想听。老实说，你人长得漂亮，又是个很好的女人。永英，你以前也经常这么说我。可是，可是我觉得我们不像是夫妻，我,我没有那种感觉。你跟我来，跟我来啊！陈妈，你出去吧。哎，好嘞。陈妈，你好。你好，你看，你看，我们那时候多恩爱呀！这就是我跟你说过的，我们在上海的那栋大房子。你虽然失忆了，但是没关系。我们可以从头开始。哎呦，相信我们还会像以前那么恩爱的。陈妈，这钱你拿着。呃，赵小姐，您别这样，我不会跟吴老板说的。陈妈，你晓得我的脾气。这钱你要是不收的话，我心里不踏实。收下。那谢谢您，赵小姐。您您先生住在这儿，万一吴老板回来撞见怎么办呢？不会，吴老板在新加坡呢。我是说，万一回来以后呢？他回来，要是看见我先生在，一定会夹着尾巴逃跑的。在这儿了，上床上睡去啊？没关系，我睡这可以的。上床上睡去吗？走。呃，不用，真的不用。我们都是夫妻了，你怕什么？走，走啊。我帮你脱衣服。不用，我我穿着衣服睡。哪有人穿着衣服睡的？来，我帮你，我帮你吗？我怕冷。永永，你怎么现在变得这么害羞了啊？赵小姐，我不习惯
，你还是给我一段时间吧。睡觉吧，你还真是慢热。是啊，小姐，先生呢？不晓得呀。你昨天让我准备一些好菜，我一早去菜场了。哎，老板娘，别忘了这里了。哎、来来来走走。哎，啊、哦，赵小姐，你来找来财吧。老板娘早、啊，你早。有人说他今天要到店里来，他来了吗？啊，他来过又走了。他没回我那儿啊？他说他要去哪儿了？没说。看什么看啊！我妈说她走了，她就是走了。猪猪，不可以这么没有礼貌啊！她是骗子，我干嘛要对她有礼貌？猪猪，猪猪，大清早的，火气何必这么大呢？你说我是骗子，我什么地方骗你们了？你根本就不是我大哥的老婆。呃，猪猪猪，这话不可以乱说。猪猪，我如果不是你大哥的老婆，我怎么会晓得他肩上有胎记呢？那有什么好稀奇的？你偷看他洗澡不就知道了？哎呦，一个女孩子家以后不能乱说这种话啊！没,没事的，猪猪啊，我念在你照顾过永永的份上，你这样说我就不跟你计较了。不过你说我不是他老婆，你也要有证据啊！当然有，你先告诉我，你叫什么名字？赵琴。我大哥的老婆不叫赵琴，叫秋霜。猪猪，你少在这胡说八道的！我会让你知道，我就是他老婆。哎哎，哎呦，猪猪啊，你在干嘛？这种女人不能得罪的。哎呦，真是的！怕什么？猪猪，你怎么知道阿才的老婆叫秋霜呢？我猜的。哎，大哥，大哥，你先别出来，他还比我走远呢。猪猪。你怎么知道我的老婆叫秋霜？嗯，我半夜里常常起来帮你盖被子，听到你在梦里总是秋霜秋霜的叫个不停。你为什么不告诉我？你半夜里叫一个女人的名字，我干嘛要告诉你啊？今天是不想看你上那个女人的当，我才说的。我好像在哪儿见过。那天的报纸。哎、你的本名叫费哥，是费公馆的大少爷。你还有一个妹妹叫费华
，也就是那几个瘪三口中所说的费大小姐。哎哎哎、啊，那秋霜姑娘我在上海见过一次，非常漂亮，太美了。有那么美吗？不美能会是费大少爷的情妇吗？就是，我怀疑啊，这次应该就是费大少爷要找秋霜。嗯。呃，可能有些原因不方便出面，所以啊，才让、呃、费小姐登报的。没错，听你瞎扯，这儿都写上了，这儿写的是寻找秋霜母子，秋霜能生个孩子，怎么成了费大少爷的情妇呢？你懂个屁呀、啊！那孩子啊，就是费大公子的。你以为费公馆真要找秋霜啊？就是，人家要的是费大少爷的种，好种不外流。你们看好了，等这次找着了秋霜，费公馆要回了孩子。马上就把秋霜一脚踢开呀！嗯，就是。谁啊？是我。啊、哦，是你呀、啊！我认得你。那天啊，他们都是报秋霜小姐的消息，就你。来打听秋霜的下落。我想见你们费大小姐。我们大小姐是你见的吗？我是费大小姐的哥哥，我想见她。哼，我告诉你，我们大少爷已经死了。你要想冒充他，你得变成死人。是啊，大少爷死在了上海。你们真是胡说八道！我根本就没有死。把你们大小姐叫出来，她认得我。你给我听好了。别以为我们大小姐在美国，你就来骗人，走不走？赶紧走！那那天来了那么多人，有没有秋霜的消息啊？没有，那天来的全部都是骗子流氓，来骗钱的。走啊，走不走？再不走，我叫警察来了。赵小姐，我真的是费大小姐的哥哥吗？大少爷，都已经到这个份上了，我没有必要骗你。那两个人是大小姐在香港找的佣人和司机，他们当然不认识你了。行了，还是等大小姐回来再说吧。等一等，你为什么要离开费公馆？是大小姐赶我走的。她为什么？为什么要赶你走？她是费家的大小姐，她要想赶我走，需要理由吗？那，那秋霜呢？你对她了解多少？秋霜是为达目的不择手段的女人，从来没读过书，十来岁在乡下就跟男人搞大了肚子。大小姐看她走投无路，把她从乡下领到公馆，结果她大着个肚子还来勾引你。那段时间，你居然被这个女人迷得神魂颠倒。像中了邪一样，大少爷，我真不明白，你为什么放着好日子不过，非要过来送外卖？赵小姐，在我没有恢复记忆力之前，听到的所有事情，都不知道是真是假。我现在。只有在店里当伙计，心里才觉得踏实。可我跟你说的都是实话了。可是你第一件事情就骗了我。你说我们是夫妻，你为什么要这么说？那是，那是我一直以来的梦想。我不管你是怎么想的，以后有困难来找我。谢谢。快快快！大哥，你回来啦！你们店里还需要送外卖的伙计吗？用的需要需要，快请快请啊！来。
，小祖，把你那帮混混朋友叫来，我要他们帮我办点事。好的。奇怪呀、啊，费大少爷怎么会在广东面馆里给人当伙计呢？哎，你不会看错吧？不会的，大老板，我问过面馆附近的人，他们说，姓费的确实是在里面当伙计。老板，您现在不在上海，咱不管那姓费的以前在上海有多风光，这可不是他的地盘。你什么意思？先下手为强在里面急救，他没钱交费，所以他担心我们不救他儿子。院长，院长，你把这些收下，你一定要收下！不不不不不，我就这些钱了，我把这个也给你，我我都。
你的手续，把孩子病治好了，好吧？哎，谢谢。好，走吧。来来来，小祖，这些钱你拿去用吧。谢谢周小姐。你只要听话，口风紧，我不会亏待你的。赵小姐，您放心吧，我那帮朋友啊，到现在都还不知道谁让他们放的火。我要休息了，你先回去吧。那我走了。来来，有点烫啊，好好好慢点。来，嗯，怎么样了他？好点了吗？好多了。莫，保卫，保卫怎么了？啊，保卫，怎么了？怎么了？怎么了？腰疼，哪疼？腰疼,疼啊！护士小姐，他腰疼啊！你别紧张，那是他摔倒的时候骨头有些挫伤，他年纪轻轻，过几天就好了。哦，护士小姐，我们还能在这住几天呢？我身上的钱还是不够。你叫什么名字？我叫王秋霜。秋霜，院长已经答应你以后慢慢还钱了，你以后就不要再提钱，别担心。再担心的话，你自己都要生病了。有事找我，我叫小红。谢谢你，小红小姐。小红。妈，你怎么哭了？你不是说哭没出息吗？妈也不想哭，可是，妈，对不起，我不说了，你别哭了，对不起，你别哭了，宝贝。大小姐，先生怎么还没回来呀、啊？早就已经回来了。这来报信的都是些什么人啊？你瞧这德行！大小姐，你的眼光可真准呐、啊！这些人呐、啊，全部都是骗子、瘪三，连秋霜、是圆是扁都不清楚，哼，全都是为了一万块钱的奖金来的。要不是您交代要他们的资料、拍照和求证的话，我是见一个赶一个。不看了，什么呀？就是这个，这个瘸子啊，最可恶！人家都是来报秋霜的消息啊，他呢，却是来打听秋霜的消息，这不是白痴吗？嗯，这完全是个神经病啊！
嗯嗯，好了，真好。妈，你先吃饭去吧。我等你吃完了，我就吃。你有钱吃饭吗？这是什么话？房子烧了，吃饭的这点钱妈还是有的。快睡吧。妈，我已经睡了三天三夜了，别再让我睡了。医生说了，得多睡，要不然恢复的慢。别啰嗦，快睡。妈，你怎么了？妈，你没事吧？刚才起猛了，没事儿。你真没事吧？真没事儿，没事没事儿，没事儿啊！快睡吧。哦。哎呀，妈出去吃点东西啊。哦。你快睡啊。嗯。宝贝，吃饭了。小红姐，我吃过了。是吗？嗯。那你妈呢？我妈出去吃饭了。啊，我去找她去。说，宝贝怎么了？你别紧张，你这搞得我也紧张兮兮的。宝贝很好，啊、哦，他说你出来吃饭了，哦，你吃过了？吃过了。怎么了？三天不吃饭，光喝水，还是会饿死的。我吃了，在哪吃的？外面吃的。外面哪个饭店吃的？我刚刚才知道你三天没有吃饭了，秋霜，你口袋里一分钱都没有，为什么不跟我们说呢？你们帮我太多了，我不能再给你们添麻烦，怕添麻烦就把自己饿死，是不是？我也太粗心了，以为你多多少少会有些吃饭的钱，没想到那把火把你们家烧的什么都没有了。我已经打好饭了，来跟我去吃。哎，千万别告诉宝贝我没有吃饭。你的事儿还真多，走。来，对不起，让一下，让一下。哎呀，让一下，让一下。让一下。让一下。让一下。让一下。让一下。让一下。让一下。让一下。让一下。让一下。让一下。让一下。让一下。让一下。让一下。让一下。让一下。让一下。让一下。让不用谢了，你妈妈本来要出去吃的
我在医院里帮他打菜，可以省点钱吗？你吃饭吧，我待会儿过来收，好吗？会记住你跟我说过的那些话的。什么话呀？我会记住，在我们最苦的时候，帮助过我们的人。等有一天我有本事了，我一定好好报答他们。宝贝，你有这个心。那边的三号床位这就是我们刚才看见的那个人呢、啊。嗯，就是他，好像是在巷子里被几个人用刀砍了。哎呀，真不知道有什么深仇大恨要弄成这样。阿彩，哎，他叫什么名字？没有人认识他，又是无名人士。嗯。嗯这儿像这样的人多吗？以前挺多的，都是内地来的，现在少些了。这些人没有家。死了都没人知道。哎，你吃饱了吗？吃饱了，谢谢啊。啊，那你先休息会儿，晚上我给你打过来，好吧？嗯。别看了，快睡吧。再睡会儿觉。妈，他跟我们一样，是内地来的。他跟我们不一样，我们是两个人。他只有一个人。你的意思是，他比我们还可怜？叫你啊？是吗？你听，秋霜，秋霜。小红姐说她醒了会口渴。哦，那我去给她打点水。水来了。
我们会尽力救他的。不晓得自己叫什么名字。一开始啊，我还以为他不肯说呢。时间久了，我才知道他是自己真的忘了是谁了。我到庙里啊，去给他求了一个很吉利的名字，叫我知道，阿才吗？哎，对对对，嗯，我哥一定受了很多苦。嗨，费小姐，如果我知道阿才是上海的大少爷的话，我肯定不会让他去送外卖的。费小姐，你确定那就是你哥哥吗？有的人长得很像的，我会不认识自己的哥哥吗？再说了，我冒充他妹妹，对我有什么好处吗？啊、对对，费小姐说的有道理，有道理。那费小姐，你哥哥在上海的时候，是不是很有名啊？费家的大少爷，在上海滩岂止是有名？费少爷下午出去送外卖，到现在都还没有回来。怎么会这样？费小姐，从下午一直等到现在。哎，他们走了。哎呀，你你走了，慢走啊，你要多保重啊啊！走了也好，再配不上人家，回去吧。啊，妈，您胡说什么呀？我担心，大哥出事了。觉得是他们把大少爷给藏起来了。他们为什么要藏起大少爷？要你拿剑去赎呗。放屁！他们都不知道我会去。那为什么大少爷出去送外卖的时候就不见了回来啦！你来干什么？哎，这是我的房子，我为什么不能来呀、啊？无意，我今天不想跟你吵架，有什么话明天再说吧。你先走。哼，这房子是我的，该走的是你。臭婊子，老子花大把银子养着你啊！竟然趁我不在家的时候，带着男人进我的房子，上了我的床，你把我无意当成活王八了，啊！你敢打我，无意你活腻我了是不是、啊？把照片给他看，法官，看清楚了。我们只是随便送他去见阎王。你想干什么？把包给我。哼，这皮包是我在新加坡给你买的吧？还有你这身衣裳、高跟鞋，也是我花钱买的吧？啊？现在你上过我的床。今天呢，我就不脱光你的衣服了。你走吧，从现在开始
以后不准进这个门一步。小左，是小左，你要听话哦。我们都是给人端饭碗的，以后我们就跟着吴少主。你要是不听话，费大少爷就是你的下场。小左。吴老板好，<笑>大仙，别怪我，我不想惹大少爷，也不敢惹。以大少爷在上海的作风，他是不会放过我的，所以我只有先下手为强了，啊怎么不睡啊？睡不着。妈，你怎么不睡啊？我也睡不着。<笑>他像木乃伊。你别胡说。你看呢？小红姐，嗯，他脸上的纱布什么时候能拆啊？快了。他不会死了吧？他受的是外伤，并不严重。昨天是因为失血过多，所以才会有生命危险的。好，我们去那个病床看看你是谁呀、啊？能不能告诉我你的名字？我好登记。你为什么不说话？哎，你怎么下床了？快回去躺好。哎，我待了好几天了，我下地活动一下。那好吧，不要乱跑。你是不是认得我？你认识我？